you understand that uh, wisdom is better than strength. Vocês entendem que o descanso é melhor do que o suor. So, uh, I'm sitting down and uh, I'm doing the right thing. Então eu estou sentado e estou fazendo a coisa certa. Because in Luke chapter 5, em Lucas capítulo 5, Jesus Christ entered the boat of Peter. Jesus entrou no barco de Pedro and sat down. E sentou-se. The congregation stood. E a congregação ficou de pé. So I'm doing the right thing, you are doing the wrong thing. Então eu estou fazendo a coisa certa, vocês estão fazendo a coisa equívoca. <laughs> But you are permitted to sit. Parte disso podem sentar. -se. God bless you. Deus abençoe vocês. Matthew chapter 5. Mateus capítulo 5. From verse 14 to 16. Verso 14 ao 15. Matthew 5. Mateus capítulo 5. 14 to 16. Versículo 14 ao 15. I want to share with you briefly on ministers of light. Quero, quero compartilhar com vocês brevemente sobre os ministérios da, da luz. Ministers of light. Ministros da luz. Ye are the light of the world. Ele é a luz do mundo. A city that is set on a hill cannot be hid. Ele diz que sentado o, o incurável pode ser curado. Neither do men light a candle and put it under a bushel. Nem os homens podem vir e colocar numa bushel. But on a candlestick. Mas ele pode com uma vara. And he giveth light unto all that are in the house. E dá luz para todos os outros que estão na casa. Let your light so shine before men. Deixa a luz de vocês brilharem adiante dos homens. That they may see your good works. Que eles possam ver os seus bons trabalhos. And glorify your Father which is in heaven. E glorificar o seu Pai que está nos céus. Jesus Christ is the light. Jesus Cristo é a luz. In John chapter 9 verse 5. João capítulo 9 versículo 5. John chapter 9 verse 5. João capítulo 9 versículo 5. He himself said, as long as I'm in the world, I am the light of the world. Tanto quanto eu esteja no mundo, eu sou a luz do mundo. In John chapter 1 verse 4 to 5. Em João capítulo 1 versículo 4 a 5. John 1 4 to 5. João 1, 4 to 5. The Bible says in him was life. A Bíblia diz que nele havia vida. And the life was the light of man. E a vida era a luz do homem. And the light shines in darkness and darkness cannot overcome it. So the God we serve Deus que nós servimos, the Lord Jesus Christ, o Senhor Jesus Cristo, is the light. É a luz. Now he turns round to his disciples. Ele ensinou para seus discípulos, and said, "Ye are the light of the world." Diz que ele é a luz do mundo. Because he said so. Que ele assim disse. It must be true. Deve ser verdade. Because Jesus Christ is also the truth. Porque Jesus também é a verdade. He does not lie. Ele não mente. So if he says I am the light, that must be what I am. Se ele diz eu sou a luz, isso é porque é o que ele é. If he says you are the light, You must be the light. Se ele diz você é a luz, vocês devem ser a luz. So I want you to turn to your neighbor on your right and on your left. Quero que vocês se virem para o seu vizinho na esquerda ou à direita. And make a declaration. E faça uma declaração. I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. Uh, 
I want you to say it with boldness, as if you really believe. Eu quero que digam com firmeza, realmente digam. And you are the light of the world because Jesus said so. Vocês são a luz da vida porque assim disse Jesus. And because like the father like the children. Porque assim como o pai, assim como as crianças. James chapter 1 verse 17. Tiago capítulo 1 versículo 17. James chapter 1 verse 17. Tiago 1 17. Tells us that every good and perfect gift Diz que todos estamos um perfeito presente. Comes from God. Vem de Deus. The Father of Lights. O Pai da Luz. The child of a dog will be a dog. A criança de um cachorro será um cachorro. The child of an elephant will not be a cow. A criança de um elefante não será uma vaca. It will be an elephant. Será um elefante. If our Father is light, se nosso Pai é a luz, His children must be light. Suas crianças devem ser luz. He calls him the Father of Lights. Chamo ele do Pai da Luz. Please help me one more time. Tell your neighbor. Por favor, me ajude mais uma vez a dizer a pessoa a próxima a você. I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. Because my father is the light. Porque meu pai é a luz. I'm not sure you've said so. <laughs> okay, thank you. And now Jesus Christ shown. Jesus mostrou. And he expects you to shine. Ele espera que vocês brilhem. That's why in the text that I read to you. Por isso que no texto que eu li para vocês. He says, "Let your light shine." Haja luz, deixa sua luz brilhar. Let your light shine so that people will see your good works and give glory to your Father. De forma que as pessoas verão seus bons trabalhos e glorificarão o Pai. In other words. Em outras palavras. Jesus Christ is saying, like I shown on earth. Jesus disse que a luz que eu mostrei no mundo. My ministers also must shine. Os ministros também devem brilhar. You have no choice but to shine. Vocês não têm escolha alguma a não ser brilhar. It is by force you must shine. É por força que vocês devem brilhar. If in your ministry you are not shining already, you must begin now. Se no seu ministério vocês já não estão brilhando, você deve começar agora. Jesus Christ said in John 14 verse 12. Jesus disse em João capítulo 14 versículo 12. He said all the works that he did, you must do also. Todos os trabalhos que ele fez, vocês também devem fazer. And greater works than these you must do. Trabalhos ainda maiores vocês também farão. My beloved fellow ministers of God, meus amados ministros de Deus, we will not win the world to Jesus Christ by ordinary preaching. Nós não vamos ganhar o mundo para Jesus através de pregações ordinárias. We will not win the world to Jesus Christ by oratory. Nós não vamos ganhar o mundo para para Jesus através de ódio. To win the world to Jesus Christ, there must be signs and wonders. Para ganhar o mundo para Jesus, devem haver sinais e maravilhas. Because Jesus himself said, these people will not believe except they see signs and wonders. Porque ele disse que essas pessoas não vão acreditar até que elas vejam sinais e maravilhas. And who are the people to give the world signs and wonders? Quem são as pessoas para dar ao mundo sinais e maravilhas? It is you. São vocês.
I want you to please believe me. Eu gostaria que vocês por favor acreditem em mim. That it is within your capacity. Que está dentro da capacidade de vocês. Within your ability. Dentro da habilidade de vocês. To perform miracles for God. Executar milagres para Deus. He wants you to. Ele quer que vocês assim o façam. He wants your light to shine. Ele quer que a luz de vocês brilhe. I'm sure many of us who are ministers of God here. Tem certeza que muitos de nós que são ministros de Deus aqui have been troubled by the same thing. Já foram perturbados pelas mesmas coisas. That when Jesus Christ says you shall lay hands on the sick and they shall recover. Quando Jesus diz que você deve colocar as mãos no enfermo e eles devem se recuperar, we are being troubled by the fact that what happens if I lay hands on them and they don't recover? A gente é perturbado pelo fato do que que acontece se a gente coloca as mãos neles e eles não se recuperam. And as a result of that, we have not laid hands. Como resultado disso, a gente não coloca as mãos. The question you should be asking yourself is What happens if I lay hands and they recover? A pergunta que vocês devem se fazer é o que acontece se vocês colocarem as mãos e eles se recuperarem? Because they will. Porque eles assim farão. He didn't say. Ele não disse. You shall lay hands on the sick. Você deve colocar mãos nos enfermos. And you will cause them to recover. E você vai causar eles de se recuperarem. No, you lay hands. Não, vocês colocam as mãos. And he will make sure they recover. E ele fará certo da recuperação. You say, oh, if I lay hands and they don't recover. Então, se eu botar as mãos e eles não se recuperarem, I will feel ashamed. Eu vou me sentir envergonhado. <laughs> if you lay hands and they don't recover. Se você coloca as mãos e eles não se recuperam, the shame will not be yours. a vergonha não será de vocês. The shame will belong to him. A vergonha pertencerá a ele. E vocês podem ter certeza que o nosso Deus nunca sentirá vergonha. Do your part. Faça a sua parte. You do your part and he will do his part. Faça a sua parte, ele fará dele. As, as soon as you lay hands, assim que vocês colocarem as mãos, his power that is in you will flow through your hand. A power, a poder que está nele vai fluir sobre através de suas mãos. To make sure that ter, the sick will recover. Para ter certeza que o enfermo vai se recuperar. You go through the Bible. Vocês vão através da Bíblia. And you will find example upon examples. Vocês vão encontrar vários exemplos. That those who move in faith. Aqueles que se movem na fé. To do what Jesus said, do. Para fazer aquilo que Jesus disse, faça. They get the results that Jesus said they will get. Eles vão conseguir os resultados que Jesus disse que eles conseguiriam. As a young minister, como um jovem ministro, when I read that I can lay hands on the sick and they will recover, quando eu li que eu podia botar a mão no, no enfermo e ele se recuperaria, I started secretly in my house. Eu comecei em sob sigilo em minha casa. When my son has been playing soccer, quando meus filhos estavam jogando futebol. In the compound, the copa, and he comes in. I say, Daddy, I have headache. E ele entra e diz, Pai, eu tenho uma dor de cabeça. I will take him into my room. Eu levo, eu levaria ele para o meu quarto. Where nobody can see us. Onde ninguém estava assistindo a gente. I will make sure that there is medicine for headache. Eu me assegurava que teria uma medicina para dor de cabeça. Nearby, próximo. But I would lay hands on my son. E eu colocaria as mãos no meu filho. In the name of Jesus, headache, go. E no nome de Jesus, dor de cabeça, vá. And I'll be waiting. If five minutes the headache is not gone, then 
I can go to plan B. E eu o te esperaria em cinco minutos. Se a dor de cabeça não saísse, ele iria para o plano B. Because my faith was small. Porque a minha fé era pequena. But God meets you at your level of faith. Porque Deus conhece você, encontra você no seu nível de fé. In less than five minutes, my son will be well. Em menos de cinco minutos, meu filho estaria bem. So I never needed plan B. Então nunca precisei do plano B. To, today I can lay hands on presidents. Hoje eu posso colocar a mão em presidentes. When they are sick and they come for help. Quando eles estão enfermos e eles chamam por ajuda. Because I know Jesus will not fail. Porque eu sei que Jesus não vai falhar. He calls me light. Ele me chama de luz. He cannot lie. Ele não pode mentir. I am light. Eu sou a luz. So I go forward in the boldness of the fact that he says I am light. So eu, eu vou em frente na afirmação daquele que diz que eu sou a luz. And I go on shining. E eu vou brilhando. And he has never failed. E isso nunca falha. From today onward, a partir de hoje, you will go out shining. Vocês vão sair brilhando. And this, and Jesus will not fail you. E o Jesus não vai falhar vocês. He killed the incurable ele by touching them. Ele curou o incurável tocando neles. Mark chapter one. Marcos capítulo 1 From verse 40 to 45. Versículo 40 a 45. Mark 1, 40 to 45. Marcos 1, 40 a 45. A leper came to Jesus. O leproso veio até Jesus. In those days, leprosy was incurable. E diz que a, le que a lepra dele era incurável. Jesus touched him. Jesus tocou ele. Immediately, he Imed was cleansed. Imediatamente ele estava purificado. In Acts of the Apostles, chapter 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. From verse 1 to 11. Versículo 1 ao 11. Atos 3, 1 to 11. Atos, capítulo 3, 1 ao 11. Peter saw a lame man. Pedro viu um aleijado. Born lame. Que nasceu aleijado. Incurably lame. Incuravelmente aleijado. And said to the lame man. E disse para o homem aleijado. In the name of Jesus Christ of Nazareth. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rise up and walk. Levante-se e ande. When that man didn't get up. Quando aquele homem não se levantou. He took him by the hand. Ele pegou ele pela mão. The power of God flowed through Peter. O poder de Deus fluiu através de Pedro. Into the lame man. Até o aleijado. And the lame man jumped up. You. Aleijado, então, pulou. Because Jesus said, Porque Jesus disse, the works I did, as caminhadas que eu fiz, you shall do also. Vocês também devem fazer. I'm decreeing the name of Jesus Christ. Eu estou decretando em nome de Jesus Cristo. To all ministers here. Para todos os ministros aqui. From now on, de agora em diante, you touch the incurable. Vocês tocam o incurável. They shall be cured. Eles estarão curados. He cured by his dress. Ele curou pela sua vestimenta. In Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. From verse 25 to 34. Versículo 20. Mark 5. 25 a 34. Marcos 5. From verse 25 to 34. De 25 ao 34. A woman came from behind. Uma mulher veio de trás. Touched the hem of the garment of Jesus. Tocou a vestimenta de Jesus. And she was healed. E ela foi curada. The Bible tells us. A Bíblia nos diz. In Acts chapter 19, Atos capítulo 39, verses 11 and 12, versículo 11 e 12, Acts 19, Atos 19, from verse 11 and 12, verso 11, versículo 11 a 12. The Bible says, a Bíblia diz, God performed special miracles. 
Deus executa, performa milagres especiais. By the hand of Paul. Pelas mãos de Paulo. So that from his body. Assim como pelo seu corpo. Aprons. Aprons. Handkerchiefs. É, lenços e panos. Were taken to the sick. Foram levados para os enfermos. And they were healed. E eles foram curados. Paul was doing what Jesus did. Paulo, Paulo estava fazendo o que Jesus fez. Paul was just a minister of God like you. Paulo vai ser um ministro de Jesus como vocês. He was not among the original 12. Ele não estava dentre os originais 12. He was originally an antichrist. Ele originalmente era um anticristo. But God saved his soul. Mas Deus salvou sua alma. And what Jesus said became applicable to him. E o que Jesus disse se tornou aplicável para ele. Now the Bible says God performed special miracles. A Bíblia diz Deus executou milagres especiais. Through Paul. Através de Paulo. He didn't say Paul performed special miracles. Ele não disse que Paulo fez milagres especiais. God is the miracle worker. O Deus é o performador de milagres. But he's looking for vessels. Mas ele está procurando por vasos. Looking for men and women. Procurando por homens e mulheres. Who will believe him? Que vão crer nele. So, so that God can flow through them. Assim, de forma que Deus possa fluir através deles. He has sent me to Brazil to tell you. Ele me mandou para o Brasil para dizer a vocês. You are the one he has been looking for. Vocês são aqueles que por aqui ele estava buscando. So that his power can flow through you. De forma que a sua, seu poder possa fluir através de vocês. So that we can bring Brazil to Jesus Christ. De forma que nós podemos trazer o Brasil para Jesus. Now, if you believe, se você acreditar, that you are one of the people that God will use. Que vocês são uma das pessoas que Deus vai usar. And raise your hand to him and say amen. Levante sua mão para ele e diga amém. Now, he cast out devils. Ele expulsou demônios by speaking the word. Somente falando a palavra. In Mark chapter 5. Marcos capítulo 5 From verse 2 to 15. Versículo 2 ao 15. Mark 5 2 to 15. Mark 5 2 ao 15. There was a man full of a legion of demons. Havia um homem endemoniado por uma legião de demônios. Jesus spoke a word. Jesus falou uma palavra. And demons left. E os demônios saíram. In Acts chapter 16. Em Atos capítulo 16. From verse 16 to 18. Versículo 16 ao 18. Acts 16 from verse 16 to 18. Acts 16. 16 ou 18. The Paul did the same thing. Paulo fez a mesma coisa. When a girl possessed with the spirit of divination was harassing him. Quando uma mulher possuída por demônios estava é, incomodando ele. He spoke a word. Ele falou uma palavra. And the demons obeyed. E os demônios obedeceram. I want you to know. Quero que vocês saibam. That if you are a true disciple of Jesus Christ. Vocês são reais discípulos de Jesus Cristo. Demons recognize who you are. Os demônios reconhecem quem vocês são. They fear you more than you fear them. Eles têm, eles temem você mais do que vocês temem eles. They even know what you don't know about yourself. Eles sabem até mesmo o que vocês não sabem sobre vocês. That you have the power in you to cast out demons. Que vocês têm a força e o poder em vocês para expulsar os demônios. In Acts chapter 19. Atos capítulo 19. From verse 13 to 17. Versículo 13 ao 17. Acts 19, 13 to 17. Atos 19, de 13 a 17. The Bible says. A Bíblia diz. Some seven sons of Scaphas. Alguns servos saw a madman, a man possessed by demons. Viram um homem doido, um homem possuído por demônios. And they said, "We command you, devil, get out in the name of Jesus that Paul preaches." 
Eu comando vocês, demônios, a saírem, a expulsarem em nome de Jesus. The demons said. Os demônios disseram. Jesus, I know. Jesus, eu sei. Paul, I know. Paulo, eu sei. That should, that should make you excited. Isso deveria fazer vocês empolgados. The devil knows the Lord Jesus Christ. O, o, de, o demônio conhece o Senhor Jesus Cristo. That he is the light. E que ele é a luz. He knows you. Ele sabe que vocês. That God has made you light. Que Deus fez vocês luz. The devil will obey Jesus. O demônio vai obedecer a Jesus. He will obey you. E vai obedecer a vocês. If you operate in the name of Jesus. Se vocês operarem em nome de Jesus. The demons everywhere. Tem demônios em todos os lugares. <laughs> There was a time some people think that demons are only in Africa. Houve um tempo que as pessoas achavam que os demônios estavam só na África. <laughs> With due respect, there are demons in Brazil. Com todo respeito, também de, existem demônios no Brasil. Uh, I don't know the major difference between the demons in Brazil and the demons in Africa. Eu não sei a diferença maior entre os demônios no Brasil e na África. I know the demons in Africa are uneducated. Eu sei que os demônios na África não têm educação. They didn't go to university. Eles não foram para a universidade. So they are easy to cast out. São eles são fáceis de expulsar. Because they are easy to recognize. Porque eles são fáceis de reconhecer. <laughs> From the little I have seen since I started coming to Brazil 40 years ago. Do pouco que eu tenho visto desde que eu comecei a vir para o Brasil 40 anos atrás. The demons in Brazil are very similar to the demons in Africa. Os demônios no Brasil são muito semelhantes aos demônios da África. They have one thing in common. Eles têm uma coisa em comum. When you command them in the name of Jesus, quando você comanda eles em nome de Jesus, they get out. Eles saem. I am commanding you in the name of Jesus. Eu estou comandando vocês em nome de Jesus. Go out from this conference. Saiam dessa conferência. And begin to cast out demons. E comecem a expulsar os demônios. When you command them in the name of Jesus, they will go. Quando você comanda eles em nome de Jesus, eles vão sair. If you believe me, say amen. Se você me acredita em mim, digam amém. Amém. <laughs> Your amen didn't sound convincing. Seu amém não soou muito convincente. I will tell you a story. Vou contar a vocês uma história. A young man went somewhere to attend a meeting. Um homem, um jovem foi em algum lugar para atender uma reunião. I don't know what kind of meeting. Eu não sei que tipo de reunião. But he came back completely loaded with demons. Mas ele voltou completamente cheio de demônios. So badly that he couldn't stand up. Tão carregado que ele não podia nem ficar de pé. He couldn't sit up. Ele não podia sentar. He could only lie on the floor like vegetable. Eles podiam somente deitá-lo no chão como vegetal. So he couldn't go to walk. Ele não podia caminhar. He couldn't even go to the toilet. Ele não podia, ele não podia nem ir para o toilete. And they brought him to the church. E trouxeram ele para a igreja. And I said, I, I command you to kneel down because I want to pray for you. Eu disse para ele, eu comando que você Fique de joelhos porque eu quero orar por você. His eyes full of fire said to me, I can't kneel down. Ele disse que não poderia se ajoelhar com os I olhos cheios de fogo. I said, I command you. Ele disse, eu comando a você. And he asked a very funny question. Ele, disse, ele fez uma pergunta muito irônica. He said, in whose name? Ele perguntou, em nome de quem? I said in the name of Jesus. Ele disse no nome de Jesus. He said, ah, that is different. Ah, ele disse agora é diferente. And he knelt down. E ele ficou de joelhos. I prayed for him. Eu orei por ele. And I said, now stand up. Eu disse agora se levante. He said in whose name? Ele disse em nome de quem? I said in the name of Jesus. Ele disse em nome de Jesus. 
He said that's different. Ah, agora é diferente. So he got up. Então ele se levantou. I said, go now. Vai agora, ele disse. You are free. Você está livre. I didn't wait for him to ask him whose name. Eu não perguntei para ele perguntar em nome de quem. I said in the name of Jesus. Eu disse em nome de Jesus. And he began to smile. E ele começou a sorrir. And he went home. E ele foi para casa. And that was the end of the problem. E foi o final do problema. Let me. Let me do something that may appear strange to you. Deixa eu fazer algo que pode parecer estranho para vocês. You know it is possible to be a minister of God. Você sabe que é possível ser um ministro de Deus. And be tormented by the demon of doubt. Mas e ser tormentado pelo demônio da dúvida. I don't believe. E não e não crença. In the name that's above every other name. No nome que está acima de todo outro nome. Any demon tormenting you or your ministry. Todo demônio tormentando vocês ou seu ministério. Command them to go now. Que eles saiam agora. I didn't hear your amen. I know you are. Jesus Christ raised the dead. Jesus levantou o morto. In Mark chapter 5. Em Marcos capítulo 5. Verse 35 to 43. Versículo 35 ao 43. Mark 5, 35 to 43. Marcos 5, 35 to 43. 35 a 43. He entered the house of Jairus. Ele entrou na casa de Jairus. Drove out all those who were weeping. Pediu, é, expulsou todos que estavam chorando. And commanded the dead girl to rise. E comandou a, mo a mo moça morta a se levantar. Peter did the same. Pedro fez a mesma coisa. In Acts chapter 9. Em Atos capítulo 9. From verse 36 to 42. Em versículo 36 ao 42. Acts 9, 36 to 42. Atos 9, 36 a 42. Peter followed the same pattern that Jesus used. Pedro seguiu o mesmo padrão que Jesus usou. He drove out mourners. Ele tirou as pessoas and then said to dockers, e disse aos dockers rise levantem-se and he got the same answer because he did the same thing that Jesus did e ele teve a mesma resposta porque ele fez a mesma coisa que Jesus fez I'm in total agreement with you eu estou em total concordância com vocês that as from now on de agora em diante When you enter into the room where this dead lies, ou quando vocês entrarem no cômodo onde o morto está deitado, you will command them and they will come back to life. Você vai comandá-los e eles voltarão à vida. Not you, but the God within you. Não vocês, mas o Deus dentro de vocês. Remember, it is written. Lembre que está escrito. In 1 John chapter 4 verse 4. Primeiro João, capítulo 4, verso 4. That greater is he that is in you. Grande é ele que está em você. Than he that is in the world. Do que ele que está no mundo. That is the settled word of God. Isso é dito pela palavra de Deus. I will tell you one more story and then I will round up so I don't disturb your program. Vou des, vou, te, vou contar a vocês mais uma história e depois eu vou é, terminar porque eu não quero é, me prolongar muito. I was visiting a country. Estava visitando um país. When I landed at the airport. Quando eu pousei no aeroporto. One of the children, one of my pastors there who used to meet me at the airport was um, not there. Um dos meus crianças, dos meus pastores que costumavam me encontrar no aeroporto não estavam lá. So I asked for him. So eu perguntei por ele. And they said, oh, sorry, daddy is dying. Oh, desculpe, papai, ele está morrendo. He said, no hospital. No, no hospital. I said, can I branch at the hospital? Eu perguntei, posso ir até o hospital? He said, sure. Sim. In that hospital? That, in that hospital? They have a room. Eles têm um, um, um quarto. A special room. Um cômodo especial. Where all hopeless cases are put. Onde todos os casos sem esperança são colocados. If they send you to that room, it means the next time you are coming out of the room, 
It will be leg force. Eles, se eles te mandarem para esse cômodo, quer dizer que a primeira vez que vocês saírem dele será com a perna primeiro. I got there. Eu cheguei lá. My son had been sent to that room. O meu filho tinha sido enviado para aquele quarto. He had cancer. Ele tinha câncer. The PSA or whatever is over 4000. É, as, as, as pessoas eram mais de 4000. There was no hope for him. Não tinha é, mais esperança para ele. I got there. Eu cheguei lá. I prayed for him. Eu orei por ele. I commanded the spirit of death to lose my son. Eu comandei a morte espiritual para perder meu filho. I didn't pray for the others in the room. Eu não orei por os outros no cômodo. Because there are countries in the world. Que tem certos países no mundo. If you pray for the sick, when the sick didn't ask you to pray for him. Quando você ora pelos enfermos quando eles não pediram você para orar. You can be arrested. Você pode ser preso. So I prayed for my son alone and I left. Então eu orei somente pelo meu filho e eu depois eu saí. That was a Saturday. Isso foi no sábado. Two days later or three days later, dois ou três dias mais tarde, they discharged my son. Eles deixaram meu filho sair. Completely whole. Completely, completamente restaurado. Hmm. But that's it's not me. You can say, oh, you. you Você must be a big man of God. You prayed for the one who is forgotten. Eh? No, it wasn't me. Mas isso não foi eu. Vocês podem dizer, poxa, você é um grande homem de Deus, então você orou e tal, mas não, não foi eu. How do I know it's not me? Não foi eu. The day they were discharging my son. O, o a morte estava descarregando meu filho. Every person in the room. Todas as pessoas naquele quarto. Was discharged also. Estavam carregando também. Why? Por quê? Because Jesus moved in. Porque Jesus se moveu para dentro. Jesus is looking for somebody who will take him there. Jesus está só procurando por alguém que leve ele até lá. He's looking for somebody who will go to all the places where there are hopeless cases. Ele está procurando por alguém que o leve para todos os locais onde existem casos sem esperança. So that he can show the world that there is still hope que ele possa mostrar ao mundo que ainda existe esperança. That Jesus is still the hope. Que Jesus ainda é a esperança. Is looking for you. Ele está procurando por vocês. To take him to pra, all the places where there is, there is hopelessness. Para levar ele para todos os casos onde existem casos sem esperanças. Is looking for you to shine his light. Ele está esperando para vocês para brilhar a luz dele. Because when you shine his light. Porque quando vocês brilham a luz dele. God will be glorified. Deus será glorificado. And your nation will be saved. E a sua nação será salva. Let me close by saying this. Deixa eu terminar dizendo isso. Every piece of wood. Todo pedaço de madeira has the potential to become fire. Tem o potencial de se tornar fogo. All Wood needs to become fire. Toda madeira precisa se tornar fogo. It's for somebody to bring fire to it. Tem que alguém trazer fogo para isso. That's why every wood can be called fire wood. Por isso que toda madeira pode ser chamada de lenha de fogo. Every minister of God. Todo ministro de Deus. Has the potential. Tem o potencial. To be a bright light para ser Jesus uma luz Christ. brilhante para Jesus Cristo. All you need Tudo que você precisa is fire é from God. fogo de Deus. That, that fire is here today. Esse fogo está aqui hoje. I am ready to join my faith with yours. Eu estou pronto para unir minha fé com a de vocês. That as we pray together de forma que enquanto orarmos juntos you will catch fire. vocês vão pegar fogo There are two ways a man can catch fire. tem duas formas que um homem pode pegar fogo He can catch fire directly from God. ele pode pegar fogo diretamente de Deus like Moses. como Moisés like Elijah. como Elias Mas também tem uma segunda forma 
where people can catch fire. Que as pessoas podem pegar fogo. Like Joshua. Como Josué. God said. Deus disse. Joshua. Josué. The son of Nun. O filho de Nun. Was full of the spirit of of wisdom. Era cheio de espírito de sabedoria. Because Moses laid his hand on him. Porque Moisés colocou sua mão sobre ele. Joshua got his fire from Moses. Josué conseguiu seu fogo de Moisés. Elijah got his fire from Elijah. Eliseu conseguiu seu fogo de Elias. I am not. Uh, how will I put it? I'm not strong enough to lay hands on every one of you. Eu não sou forte o suficiente para botar as mãos em todos vocês. But I'm willing to call on my God. Mas eu estou com vontade. That as I stretch my hands towards you. De chamar por meu Deus para quando eu, eu esticar a mão sobre vocês. He will release part of the fire in me upon you. Ele vai ele vai liberar parte do fogo em mim sobre vocês. And your life, your ministry will not be the same. E a sua vida, seu ministério não será mais o mesmo. But a wood will not catch fire. Mas uma madeira não vai pegar fogo. If it is not dry. Se não tiver seca. If you are not hungry and thirsty for the power of God. Se você não tiver sedento e faminto pela poder de Deus. It doesn't matter who lays hands on you, não, nothing will happen. Não importa quem colocar a mão em vocês, nada vai acontecer. But today, mas hoje, as many as are hungry. Quantos estiverem com fome? As many as are thirsty. Quantos estiverem com sede? For the fire of God. Pelo fogo de Deus. As we stand together. Quando, no momento que nós nos erguemos as juntos. You lift your hands to God. Quando vocês levantarem as mãos and para I Deus. Leave my hand to God. E eu levantar a mão para Deus. And I pray for you. E eu orar por vocês. You will catch fire. Vocês vão pegar fogo. Shall we stand? Devemos assim. Colocar de pé. Thank you, Father. Oh, thank you, Father. Obrigado, Pai. As many of you as have been baptized in the Holy Spirit. Muitos de vocês foram batizados no Espírito Santo. I want you to be praying in tongues. Eu quero estar orando por todos. If you have not been baptized in the Holy Spirit, se vocês não foram batizados no Espírito Santo, just keep praying. Continue orando. Lift your hands to the heavens. Levante suas mãos para os céus. And ask the Almighty God. E peça ao Todo Poderoso Deus. To send out His fire on you. Para mandar de o fogo deles para vocês. That your ministry will change. Para que o seu ministério vai mudar. And you become ministers of light. Vocês vão se tornar ministros da luz. Go ahead, pray, and I will lift my hands to heaven. Vão em frente, orem, eu vou levantar as mãos para eles. And I will pray for you too. E eu vou orar para vocês também. Go ahead, begin to pray, begin to cry unto the Lord. Comecem a orar, comecem a clamar pelo Deus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. 
My Father, my God, I want to thank you. Meu Pai, meu Deus, eu quero agradecer você. I know you answer my prayers. Eu sei que você respondeu as minhas I know you answer today. Eu sei que você respondeu hoje. I command, my Father, my God. Eu comando, meu Pai, meu Senhor. That the fire of the Holy Spirit. Para que o fogo do Espírito Santo. Will fall upon all these people. Vai cair sobre todas as pessoas. That they will catch your fire. Que eles vão pegar seu fogo. That from now on, que agora em diante, the works that you did, que as caminhadas que vocês fizerem, they will begin to do also. Que eles vão começar a fazer também. That they will begin to heal the sick. Que eles vão começar, vocês vão começar a curar os enfermos. That they begin to cast out demons. Vocês vão começar a expulsar os demônios. That they begin to raise the dead. Vocês vão começar a levantar os mortos. So that Brazil might be saved. Só que o Brasil seja salvo. Do it for us, O oh Lord. And we will give you all the glory. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. If you believe, give the Lord a hand.